ஆதன் ஆன்மீகம் நேர்களுக்கு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோசியரின் அன்பின் வணக்கங்கள் நவம்பர் மாதத்திற்கான பலாபலன்களை பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மாதத்தினுடைய கிரக நிலைகளை பார்த்துடலாம் இந்த மாதம் தொடங்கும் போது மிதுன ராசியில் ராகுவும் கன்னியா ராசியில் செவ்வாயும் துலாராசியில் சூரியன் புதனும் வக்ர நிலைமையில் அது மாதிரி விருச்சக ராசியில் சுக்கரனும் தனுசு ராசியில் குரு சனி கேதுவும் என கிரகங்களுடைய சஞ்சாரமானது அமைந்திருக்கிறது இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை நவம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி அன்று புத பகவான் வக்ரநிவர்த்தி அடைகிறார் பனிரெண்டாம் தேதி செவ்வாய் பகவான் கன்னியா ராசியிலிருந்து துலாராசிக்கு மாற்றம் பெறுகிறார் அன்னைக்கு தான் செவ்வாயினுடைய மாற்றம் பதினேழாம் தேதி அன்று சூரிய பகவான் துலாராசியிலிருந்து விருச்சக ராசிக்கு காலை எட்டு நாற்பத்தி நாலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறார் அன்றைக்கி தான் அந்த கார்த்திகை மாதத்தினுடைய பிறப்பு இந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சுக்கர பகவான் விருச்சக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு மாற்றம் பெறுகிறார் ஸோ தனுசு ராசிக்கு பார்த்தோம்னா அந்த நான்கு கிரகங்களுடைய சேர்க்கை இந்த மாதமே தொடங்கிறது குரு சுக்கரன் சனி கேது இந்த நான்கு கிரகங்களுடைய சேர்க்கையானது இந்த மாதமே தொடங்கிறது மற்ற கிரகங்களுடைய இருப்பில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லை இனி உங்கள் ராசிக்கான பலாபலன்களை பார்க்கலாம் குரு பகவானை ராசிநாதனாக கொண்ட தனுசு ராசி அன்பர்களே இந்த நவம்பர் மாதத்தை பொறுத்தவரை மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு வருடத்திற்கு பிறகு உங்கள் ராசிநாதன் குரு பகவான் ராசிக்கு வந்திருக்கிறார் ஒரு ராசியினுடைய அதிபதி அந்த ராசிக்கு வரும்போது அந்த ராசிக்காரங்களுக்கு மிகப்பெரிய அனுகூலங்கள் அதுவும் குரு பகவான் வரும்போது இன்னுமே ரொம்ப சிறப்பாகவே உங்களுக்கு இருக்க போகிறது ஏன்னா ஒரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஐந்தாம் இடத்தை பார்ப்பார் ஏழாம் இடத்தை பார்ப்பார் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்ப்பார் ஸோ குலதெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் முன்னோர்கள் ஆசீர்வாதம் முதல்ல வந்து ஒரு நேர்மறையான சிந்தனைகள் நேர்மறையான எண்ணங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் இந்த மாதத்தை எடுத்துட்டோம்னா வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க பனிரெண்டு பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் மிக கடுமையான பிரச்சனைகளையே பார்த்துட்டு வந்தாச்சு ஸோ இனிமே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் உங்களுக்கு வரப்போகிறது அது முக்கியமாக பார்த்தோம்னா இந்த மா மாற்றம் குரு மாற்றம் உங்களுக்கு பெரிய அளவில் அனுகூலம் கொடுக்க போகிறது எப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவாகவே சிந்தனைகள் இருந்தது எப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவாகவே நடக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவாக நடக்க போகிறது பஞ்சமாதிபதி செவ்வாய் ராசியை நான்காம் பார்வையாக பார்க்குறார் பாக்யாதிபதி சூரியன் பஞ்சம பூர்வ புண்ணியஸ்தானத்தை பார்க்குறார் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கார் எல்லாமே அனுகூலமாக இருக்குது பன்னிரெண்டாம் தேதி மாறக்கூடிய பஞ்சமாதிபதி செவ்வாய் தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்தை பார்க்குறார் அது அவருக்கு உச்ச வீடு ஸோ நிச்சயமாக பார்க்குறோம் நாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாகியங்கள் குடும்பத்தில் கிடைக்க போகிறது உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மேம்பாடு இனிமே காணப்படும் நல்லபடியாக இருக்கும் இந்த ஜென்ம சனி பல விதத்திலும் உங்களை போட்டு பாடாக படுத்தியாச்சு ஸோ இனிமே அந்த குரு பகவானுடைய சஞ்சாரம் இருக்கிறதுனால எல்லாமே உங்களுக்கு இனிமே ரொம்ப பாசிட்டிவாகவே உங்களுக்கு நல்லாவே நல்லபடியாக நடந்து முடியும் தொழில் கர்ம ஜீவனஸ்தானாதிபதி புத பகவான் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கார் ஏழாம் தேதி வக்ரநிவர்த்தி ஆறார் அதன் பிறகு நேர் பாதையில் செல்வர் ஸோ கண்டிப்பாக தொழில் உத்தியோகம் மிக 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 சிறப்பாக இருக்கும் புதிய தொழில் ஆரம்பிப்பதற்கான காலகட்டம் வந்துவிட்டது கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடத்திற்கு பிறகு உத்தியோக செய்பவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு பணியிட மாற்றம் நிச்சயமாக உங்களை தேடி வரும் இதே வேளையில் பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு சுபவரைய செலவுகள் நிச்சயமான முறையில் ஏற்படும் அது மாதிரி மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான முயற்சிகளும் நல்லபடியாக நடந்து முடியும் எல்லா விதமான சிறப்புகளும் உங்களுக்கு நிச்சயமான முறையில் கிடைக்க போகிறது மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சுபகாரியங்கள் நடக்க போகிறது பூராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உடல்நலம் சார்ந்து எல்லா விதமான விஷயங்களும் நல்லபடியாக உங்களுக்கு நடக்க போகிறது உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குழப்பங்கள் தீர்ந்து தெளிவான மனநிலை உண்டாகும் வாலாஜா பாத் 
இந்த கஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்வந்திரி கோவிலுக்கு சென்று அங்கே எழுந்தியர்கள் இருக்கக்கூடிய தன்வந்திரி பெருமாளை சேவிச்சுட்டு நான் பார்த்தோம்னா ஒரு மிகப்பெரிய அபூர்வமான கஷேத்திரம் அது எல்லா விதமான பாகியங்களும் அதாவது பார்த்தோம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சிவலிங்கம் கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட சிவலிங்கம் பிரதிஷ்ட பண்ணியிருக்கார் அங்கே இருக்கக்கூடிய முரளிதர சுவாமி அதுக்கு டெய்லி பூஜை நடந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி அவ அவளுடைய அந்த குழந்தையானந்த சுவாமியில் ஆரம்பித்து வாஸ்து பகவான் வரைக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வைப்ரேஷன் அங்கே போய் நம்ம சேவிச்சுட்டு வந்தோம்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாயிடும் இந்த பைரவராகட்டும் இந்த பை ஒவ்வொரு அஷ்டமி தோறும் நடக்கக்கூடிய அந்த பைரவர் யாகமாகட்டும் அடிக்கடி நிகழக்கூடிய அந்த சுயம்பரா பார்வதி ஹோமம் சண்டி ஹோமம் அது மாதிரி இந்த நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி அங்கே பாலா பிரதிஷ்டை பண்ணுறாங்க நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி காலை ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு பாலா பிரதிஷ்டை நடக்கிறது அதில் போய் கலந்துட்டோம்னா மிகப்பெரிய பாகியங்கள் நமக்கு நிச்சயமான முறையில் கிடைக்கும் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் பதினாறு பதினேழு அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் ஒன்று இரண்டு அதிர்ஷ்டமான எண்கள் ஒன்று மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான நிறம் மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இறைவன் நீண்ட ஆயுளையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கட்டும் என இறைவனிடம் நான் வேண்டுகிறேன் பிரார்த்திக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்